Sete chás para combater estresse e ansiedade, porque nós estamos cada vez mais vivendo tempos turbulentos. Então, os casos de ansiedade, os casos de depressão estão crescendo cada dia a mais. Então, a gente sabe que atividade física, meditação, dormir melhor, tudo isso vai ajudar mais o que a gente come e o que a gente bebe também é fundamental e influencia no nosso estresse e na nossa ansiedade. Então, a dieta tem um impacto enorme na nossa saúde mental. O consumo de alimentos fermentados pode reduzir o estresse e também existe uma relação próxima entre o nosso cérebro e o nosso intestino e a nossa microbiota, as bactérias que vivem no nosso trato digestivo. Então, isso é o cérebro, eixo, intestino, ou os eixo, intestino, cérebro. Então, tudo isso já está bastante documentado. Mas hoje, nós não vamos falar sobre alimentos, mas sim sobre chás que também podem influenciar nesse mesmo eixo, intestino, cérebro. Então, pessoal, quais são os sete melhores chás para reduzir a ansiedade, dormir melhor que você pode introduzir no seu dia a dia para ficar mais em paz consigo mesmo. O nosso sétimo chá, que se você imaginou que ele poderia estar nessa lista, você não se enganou, que é o chá de camomila. O chá de camomila ele é usado há milênios por conta dos efeitos calmantes e relaxantes. Para você ter uma ideia, lá no Egito Antigo, ele era usado para melhorar a pele e também fazia parte do processo de mumificação. Atualmente, todos os dias, cerca de um milhão de xícaras são consumidas de chá de camomila, que tem efeitos calmantes, efeitos sedativos. Então, o chá de camomila ele se liga com receptores GABA, que são os mesmos receptores que interagem com os bens diazepínicos, como o Rivotril, como o Alprazolam. Então, o chá ele se liga a esses receptores mas não tem tantos efeitos colaterais como os medicamentos benzodiazepínicos, como, por exemplo, a perda de memória. Então, os flavonoides e a apigenina, que são parte, que fazem parte do chá de camomila, se ligam com os receptores GABA e facilitam a ação desse neurotransmissor. E o GABA, ele tem, entre outras funções, ele inibe a função cerebral, ajudando no sono. Além de influenciar no GABA, a camomila também influencia na serotonina, na dopamina, na, do, na noradrenalina, ajuda a controlar a cólica menstrual, pode ajudar a controlar o diabetes, combate a inflamação e também pode frear a osteoporose. Você pode tomar o um chá de saquinho sim, sem problema, desde que você não adicione açúcar. Crianças e bebês não podem tomar, por quê? Consumo de chá de camomila pode levar ao botulismo, da mesma forma que acontece com o mel. Por isso que criança muito pequena não deve consumir mel. Então, nosso primeiro chá é o chá de camomila. O sexto chá é o chá de tília, que é usado desde os tempos da Grécia Antiga e lá naquela época representava vitalidade e harmonia. A tília é rica em quercetina, que tem ação analgésica, ação anti-inflamatória, ação vasodilatadora, ação antioxidante e também tem propriedades sedativas, calmantes e ansiolíticas. Cuidado, o chá de tília, por conta também da quercetina, por conta da vasodilatação, ele pode gerar, ele pode gerar uma ação anti-hipertensiva. Então, se você toma medicamento para pressão e toma junto com chá de tília, isso pode gerar uma queda muito acentuada na pressão. Então, tome cuidado nesses casos. Quinto chá é o chá de erva cidreira, cujo nome científico é Melissa officinalis. Então, muita gente chama a erva cidreira de Melissa também, que é uma erva medicinal histórica, com relatos de uso desde 80 a.C., e até mesmo ali, na década de no, no século XV, século XVI, foi utilizada pelo Paracelso, um famoso médico suíço, que viu que a Melissa era capaz de resolver queixas relacionadas ao sistema nervoso. A Melissa melhora a memória, tem efeitos sedativos, efeitos anti-agitação e também calmantes, ajudando a dormir, 
a reduzir a excitação mental, ansiedade e estresse. E o efeito é dose dependente, ou seja, quanto maior a dose que você tomar da melissa, maior será o efeito calmante. Quarto chá é o chá de valeriana, que muita gente já ouviu falar também. Pessoal, conta aí para mim no chat, conta aí nos comentários, qual é o seu chá preferido para reduzir a ansiedade? Qual é o chá que você que está me assistindo aqui agora toma quando você está mais nervoso, quando você está mais estressado? Qual é o chá que melhor funciona com você? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários e também escreve de que parte do Brasil ou do mundo você está me assistindo agora. Como eu ia dizendo, o quarto chá de Valeriana, ele tem propriedades terapêuticas que foram descritas lá atrás por Hipócrates e Galeno. Mas, Valeriana, você tem que tomar cuidado com as doses, porque altas doses podem acabar prejudicando o fígado. Da mesma forma, grávidas, gestantes e lactantes também devem evitar. A ação da valeriana é parecida com a ação da camomila. Ela aumenta a quantidade de GABA ao inibir justamente a enzima que destrói o GABA. Nosso terceiro chá é o chá de capim-limão, que é rico em ácido clorogênico, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante. O chá de capim-limão tem efeito diurético também, então pode ajudar a combater o inchaço, alivia a ansiedade, pode ajudar a combater o colesterol alto e também tem ação antimicrobiana, principalmente contra fungos e bactérias. Então, chá de capim-limão também é uma excelente opção para você que quer reduzir a ansiedade. O nosso segundo chá também é bastante famoso. Mas, pessoal, eu quero que você curta esse vídeo aqui, porque quando você curte esse vídeo, quando você Deus dá o seu like, isso faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Você vai ajudar outras pessoas a tratarem a ansiedade, a tratarem o estresse, a insônia, de forma natural, com poucos efeitos colaterais, com estratégias que todo mundo tem aí acessível. Então, o chá é uma medida que, na maior parte das vezes, é uma medida barata, que não vai custar muito, mas que pode ajudar bastante a saúde mental dessas pessoas. tá bom Então, eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Nosso segundo chá, pessoal, é o chá de passiflora, de maracujá, que é muito conhecido por reduzir a ansiedade. O efeito calmante do maracujá está mais presente nas flores e nas folhas do que na fruta. Por isso que o chá, preferencialmente, deve ser feito das flores e também das folhas. O maracujá ele influencia também nas concentrações de GABA e de dopamina, mas ele pode causar desaceleração mental. Então tem que tomar cuidado se for utilizar o chá antes de dirigir, antes de fazer alguma atividade que exija sua atenção. E o nosso primeiro chá, pessoal, que eu vi que teve gente falando aqui, que gosta bastante, é o chá de erva doce. E é o nosso primeiro chá aqui. Então o chá de erva doce, ele reduz a ansiedade, ele ajuda a tratar a tensão muscular, melhora a digestão, reduz flatulência, né, que são os punços, regula o apetite e pode, inclusive, aumentar a produção de leite em lactantes. Pessoal, eu separei aqui outros três chás que também podem ajudar na sua ansiedade. Se você quiser saber quais são esses outros três chás que podem te ajudar, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários dizendo que você quer saber o bônus, tá bom? Esses chás, eles também vão ajudar a controlar a ansiedade, eles também são muito acessíveis. Então, se você quiser, escreve no chat, escreve nos comentários que eu vou falar o bônus, mas só se alguém quiser. Se ninguém quiser o bônus, eu não vou falar. Eu vou falar o bônus. Quais são os outros chás que podem ajudar? Chá de hortelã, tá bom? É uma boa também. Chá de cravo, excelente opção. E o chá verde também é bom. Agora, o chá verde, qual é a questão em relação a ele? Ele tem cafeína, então ele pode causar ansiedade em algumas pessoas por conta da cafeína. Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Eu, doutor João particularmente, eu sou mais sensível à cafeína. Eu não gosto muito de cafeína. Agora, tem pessoas que não se importam tanto. Então, o chá verde ele é uma opção, desde que você não se prejudique com a cafeína da mesma forma que eu me prejudico. Tá bom? Então, esses são os três chás bônus. Além dos sete que eu falei, vou repetir aqui. 
Primeiro chá, camomila, tilha, erva cidreira, valeriana, capim limão, maracujá, erva doce, hortelã, chá verde e chá de cravo. Essas são as opções. Se você tem ansiedade, se você é muito estressado, se você não consegue dormir, existem coisas, estratégias, hábitos que você pode implementar no seu dia a dia que vão te ajudar a controlar melhor o seu estresse, a gerenciar melhor a sua ansiedade. No meu livro, o Código da Longevidade, tem um capítulo exclusivo de como controlar o estresse sem médicos, sem medicamentos e sem exames, com estratégias naturais que não vão exigir investimento da sua parte, que não vão exigir comprar alguma coisa de forma alguma, que vão depender única e exclusivamente da sua vontade de melhorar. Então, se você quiser aprender formas de controlar a ansiedade naturalmente e ainda de quebra, aprender formas de controlar pressão, diabetes, colesterol, aprender como se prevenir do infarto, do derrame, do câncer, aprender como você pode ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, clica aqui agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital. É um livro em versão digital, pessoal. Não é um livro físico, tá bom? Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade e aprender de uma vez por todas como controlar a sua ansiedade de forma natural, de forma eficaz e que não necessariamente vai exigir o uso de medicamentos, tá bom? Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Bom, o que, que você achou desse vídeo onde nós falamos sobre os melhores chás para combater a ansiedade? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilha. Se você não quiser compartilhar com um grupo do WhatsApp, compartilha pelo menos com uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que é muito estressado, que é muito nervoso, que é muito ansioso. Então, compartilha esse vídeo pelo menos com essa pessoa. E se você não quiser nem compartilhar com uma pessoa, pelo menos interage comigo aqui, curte, faz um comentário, faz uma crítica, porque quando você interage com o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, se você não quiser compartilhar diretamente com essa pessoa, que você conhece, que é nervosa, que é ansiosa, pelo menos curta esse vídeo ou deixe um comentário, porque o YouTube vai fazer o trabalho de entregar esse vídeo para uma pessoa ansiosa, tá bom? Então eu conto com você.